La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando dos mociones, dos proyectos de ley que en términos generales lo que buscan es regular la práctica de las cirugías plásticas. Para conversar de este tema, ustedes ya la pueden ver en pantalla, es la diputada Jimena Osandón de RN, eh, que también es emocionante en estas dos iniciativas parlamentarias. Diputada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, porque este de verdad que es un tema sensible para muchísimas personas especialmente para muchas mujeres. Claro que sí, diputada, hemos escuchado los testimonios tanto de profesionales de la cirugía plástica como también personas que han estado en la defensa de pacientes que han sido víctimas de estas irregularidades en este tipo de procedimientos. Consultarle de qué manera estos proyectos buscan garantizar de alguna forma que los pacientes estén seguros en estos procedimientos. Mira, lo que pasa es que el tema es bastante complejo porque, primero que todo, existe una gran explosión de personas que se hacen cirugías por motivos de belleza, ¿ya? Cada persona tendrá sus razones porque antiguamente estaba como las reconstrucciones, pero el producto de algo, de una quemadura, de un accidente, bueno, hoy día no, y, y lo cual es bastante, absolutamente respetable. Existen muchas personas, sobre todo mujeres, y también un porcentaje no menor de hombres, que buscan... Eh, Mejorar su figura, porque ellos consideran que quieren hacer alguna, algún cambio por distintos motivos y están en todo su derecho. Y frente a esta explosión que ha existido, hemos visto cómo ha surgido una tremenda oferta a nivel de Internet que te ofrece todo tipo de operaciones, cirugía, desde, que van desde los botox, que supuestamente serían como los más inofensivos, lo, menos, lo, lo más pequeño, ¿no? hasta, no sé, que te arregla el estómago, te arregla los senos, te arregla la, la nalga, cuando te reestructuran totalmente. El tema está en que cada vez hemos tenido más consecuencias de fallas, y fallas que son irreparables, son mucho peor que al final como el principio de la enfermedad, ya, o esta patología, o esta situación que tú querías arreglar. Entonces, no hay ninguna regulación sobre la materia, pero lo más triste de todo esto es que es muy complejo también regularla, porque en Chile no existe una ley de especialidades. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y por qué no existe? Porque en el fondo cualquier médico cirujano que termina la universidad tiene la facultad, se supone, de ejercer cualquier especialidad. Y es por eso que no existe una ley de especialidades, porque, no sé, lugares extremos de Chile... Eh, no hay especialistas, no solo los extremos, también tenemos la capital, muchos hospitales que no tienen todos los especialistas que se necesitaran. Entonces, por eso ahí viene a, a, a reemplazar, de alguna forma, de acuerdo a su conocimiento, los médicos cirujanos generales. Pero tenemos en las cirugías, eh, con este objetivo de embellecimiento, un porcentaje altísimo, altísimo de fallas, pero, y muchas de ellas con resultados fatales, porque son realizadas con personas que no tienen la experiencia e incluso los estudios necesarios para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer para que la gente entienda? Que es la misma persona la que tenga que investigar, que además cuesta muchísimo, porque uno dice, bueno, metámonos en el ministerio, en la superintendencia y veamos si el, el, el médico está acreditado o no está acreditado. Y eso ya cuesta mucho para cualquier especialidad. Pero nosotros queremos de alguna forma, ya que no existe la posibilidad de obligar a que la persona que solo opere sea un cirujano plástico acreditado, porque no existe y no se puede cuando tú no tienes una ley de especialidad, que sean los centros, los lugares, los que tengan que acreditarse y ellos tienen que poner de alguna forma la lista de todos sus médicos y que indique el que está acreditado y el que no está acreditado y que eso se lo informe antes al paciente de que vaya a eh, tomar estos servicios. No es la solución que nosotros quisiéramos, no lo es. Este es un proyecto que está recién partiendo, pero tenemos que evitar que en, muchos causos, en muchas causas se ha llegado a la muerte y más de un mil por ciento de fallas suceden cuando la persona no es cirujano plástico. Claro, usted eh, hace mención a estos casos. Cada cierto tiempo, lamentablemente, estamos viendo en la prensa cómo mujeres hacen una especie de, de combo completo para poder operarse y salen bastante mal de las cirugías, incluso con el fallecimiento. Y estos planteamientos que tienen que ver con que los centros se acrediten, ¿de qué manera se busca eh, obligar a estos centros para que se acrediten eh, de manera que le puedan entregar finalmente esa información a los pacientes? A lo único que nosotros podemos obligar son a los centros. 
Y a lo único que podemos realmente fiscalizar son a los centros. Porque un médico que es médico cirujano, que tiene una falla en una cirugía plástica, esa persona, bueno, la, 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 las consecuencias penales son bastante bajas, pero en el fondo no está prohibido que lo haga, porque dentro de su carrera de formación también fue formado para eso. Claro. ¿Ya? Quiero que se entienda. Pero dado hoy día la alta demanda, estamos teniendo cada vez más casos y lo que tú dices, cada cierto, temo, cierto tiempo escuchamos casos, pero hay muchas mujeres y hombres que se quedan callados, porque aquí hay un tema cultural también. La persona dice, bueno, se murió, sí, pero se murió por tonta, porque en el fondo ya se quiso arreglar la pechuga y, y le salió mal la operación, pero fue, no era necesario. Entonces también tenemos un tema cultural que es muy potente, que en otros países no existe, en otros países es parte de la cultura. O sea, tener tu hijo y pasar al, al, al quirófano después a que te reconstituyan, digamos, es bastante más normal de lo que pasa en Chile. Yo no estoy diciendo que una cosa sea buena o la otra sea mala, sí. pero además en Chile tenemos, no es lo mismo eh, una muerte por otro tipo de negligencias que cuando tú voluntariamente has ido a un centro, que muchas veces tú lo eliges porque es más barato, ¿ah? y la gente después dice, bueno, pero ¿para qué se fue a meter allá? Ella sabía, ¿para qué viajó? ¿para qué lo hizo? Entonces, también hay un tema cultural que es muy potente que yo creo que no puede entrar en esta ecuación. Si la persona tiene la, 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 el, pre, el presupuesto y se lo quiere hacer, yo no tengo por qué negarle a que no lo haga. ¿ya? Pero lo que sí el Estado se tiene que preocupar es de que esa persona no muera. Y para que no muera, ese médico debería estar acreditado y como no podemos exigirle que sea cirujano plástico, tenemos que exigirle al menos al lugar a esa clínica que además está llena por todos lados, que informe y deje un papel, por último constancia, que a la persona se le informó si ese médico estaba acreditado o no estaba acreditado. Diputada, diputada sí, eh, la sociedad es bien castigadora, somos castigadores cuando se trata de este tipo de procedimientos, eh, de castigar cuando la gente eh, toma esta decisión de arreglarse, que es tan personal también. Eh, a partir de este debate que se genera, ¿es posible avanzar en que estos errores de parte de los médicos puedan ser castigados con la inhabilidad? ¿Se puede plantear eso a partir de esta discusión que usted nos señalaba está recién partiendo, son dos proyectos, aún no se sabe si se van a refundir, si se va a optar por una u otra iniciativa? Entonces, ¿se puede dar ese debate eh, más adelante en la comisión? Bueno, tú sabes que el colegio médico y todo siempre tiene una, un, un departamento de ética, ¿no? Y, y, y al igual que los abogados pueden perder, depende del caso, pueden perder, pero tiene que ser caso, caso muy ya de mucha, mucha negligencia. En general las penas son bastante bajas porque además son difíciles de probar muchas veces. Eh, pero las personas también tenemos a través de este proyecto que tomen conciencia. Que incluso los botox, que parecen súper eh, inocuos, digamos, no son inocuos. Tú te estás metiendo una sustancia a tu cuerpo y hay mucha gente que se mete muchísimo porque una cosa de parte es lo poco y termina en lo mucho. Pero también es súper importante quién te lo ponga. Hoy día hay personas que se pasean con maletín y que van de fiesta en fiesta poniendo botox a todo el que quiera y, y algún día yo le preguntaba a los médicos, decía, es muy delicado quién te lo ponga, porque en el proceso de ponerlo, te pueden pasar a llevar un nervio importante y te pueden causar secuelas que muchas veces cuesta mucho recuperarse y muchas de ellas son irreversibles. O sea, lo más irreversible de todo es la muerte, que normalmente no se da con un botox, se da con otro tipo de cirugía, ¿no es cierto? Eh, entonces tenemos que ver el tema cultural, que es muy importante que no exista este juicio, porque cada persona sabrá por qué lo hace. Eh, y por otro lado, entender que si te lo vas a hacer, que no hay ningún problema, busca el lugar correcto, porque lo barato aquí te puede salir tremendamente caro. Y nosotros, desde el Estado, mientras no exista una ley de especialidades, porque Chile no puede tenerla, porque no estamos en las condiciones, no tenemos especialistas en cantidades para todas las... Eh, para, imagínate en un lugar muy apartado y tengas una otitis, y no hay un otorrino, entonces tú dices, bueno, el médico en general no te podría atender. No, eso no puede pasar. Te tiene que atender. Y tiene que entender sobre otorrino, sobre lo que entiende un otorrino, ¿no? Eh, lo mismo, bueno, con los embarazos, lo mismo con un médico en general será capaz de, a través de una palpación, captar que tú puedes tener, no sé, un tumor mamario. Eh, y es por eso que es muy complejo una ley de especialidades. Pero lo que sí podemos es atacar a los centros, fiscalizarlos fuertemente, cerrar a aquellos que no cumplan, porque normalmente está muy relacionado con el centro. Y eh, ver al final, si en este caso se podrían subir las penas también, 
pero la idea es ir de alguna forma urgentemente eh, haciendo este cambio cultural y que no puede, en Chile no puede ser que de repente vengan médicos extranjeros por el fin de semana, operan a 30 mujeres y después se van. Y eso está pasando. Y eso no puede ser porque esos médicos ni siquiera están acreditados bajo ningún aspecto, no han pasado ningún test de los que se exigen en Chile en, 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 en la superintendencia de acreditación. Diputada, ya para finalizar, eh, hacer una reflexión final en relación a las palabras de Andreas Bund, de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, que estuvo en la comisión y que ella planteaba que hay una discriminación hacia mujeres de, de menores ingresos en relación a estas ofertas que se dan por tan poca plata y que abarcan tantas partes del cuerpo. ¿Es, es así estos comentarios que se dan? Eh, la mujer, digamos, que tiene menos recursos, eh, está más eh, proclive a que le pasen estas situaciones finalmente. Claramente, porque está más expuesta de ir a lugares que son más baratos. Pero mira, es muy importante el punto que tú dijiste. Nosotros ya terminamos conversando esto y justamente dice, bueno, pero aquí la mujer que va y tiene y paga plata. Y yo le decía, no, tú no te equivoques. En mi distrito muchas mujeres se hacen eh, también. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer porque tenga plata o no tenga plata va a querer embellecerse más, más una que otra? Hemos visto el tema de las guatitas de delantal, ¿no es cierto? Que hoy día existe una glosa especial. Que las mujeres, ellas quieren tener esas guatas que caen como un delantal, como una verdadera bolsa que son horrorosas, que uno las ve todo el día, día en las calles. Esa guata no te afecta a tu estima, esa guata no tiene relación con una mala alimentación durante tu embarazo, un, que engordaste en forma desmesurada porque te su, sucedió algo terrible en la familia. Bueno, yo creo que no hay que jugar con tanta ligereza. Y si yo, siendo una persona que tengo presupuesto, quiero embellecerme, por ejemplo, ¿ah? ¿por qué una persona que tiene menos recursos no va a querer hacerlo? O sea, tenemos que terminar con eso. Eh, esto es un tema eh, muy transversal, pero efectivamente las personas con más recursos van a clínicas donde tú, no, tú vas a las la clínicas de, de, la, de la zona oriente, por ejemplo, y muchas también de la poniente, pero que son reconocidas, y ellos inmediatamente te muestran listado y son todos cirujanos plásticos. Pero eso no pasa en todos lados. Sobre todo aquí en lugares que son más pequeños. Cuando tú vas a las grandes clínicas, la mayoría son acreditados cirujanos plásticos, por eso que pasan mucho menos cosas fatales e irreversibles. Pero el tema está cuando tú vas a lo bueno, bonito y barato, que es porque no tienes más presupuesto, pero que también te quieres embellecer. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo no le encuentro ningún mal a eso, sobre todo eh, hay otros países que es parte, es parte de la cultura. En Chile está pasando, gracias a Dios, de ser mal visto a ser algo, está empezando a ser normal. ¿ah? Ahora, ¿cuáles son los motivos? Yo siempre cuando la persona me pregunta, oye, ¿qué te parece que me hiciera esto? Yo siempre le digo, perfecto, lo encuentro genial. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Porque puede tener miles de respuestas, el por qué y el para qué. Claro, que esa siempre sea una decisión que pase por la persona y que lo, que lo mantenga Exacto. feliz, que lo mantenga contento finalmente. Que la te mantenga contento y que también que tenga el presupuesto, ojalá, para hacerlo. Claro. Y pues qué sí. mejor, si el día de mañana tenemos una salud pública estupenda, eh, la, aquellas madres que, que quieran recomponer su guatita, después tengan una cosa que sea dentro del pack, ¿ah? dentro del pack. O sea, a la mujer le hace muy bien verse bien, sentirse bien. O sea, es un tema anímico que en el fondo te afecta a ti, a falta de tu familia y a todo el entorno que está contigo alrededor. O sea, no le busquemos la maldad a una cosa que no la tiene. Seguimos conversando sobre estas materias relacionadas con la práctica de la cirugía plástica que se debaten al interior de la Comisión de Salud y para ello ahora tomamos contacto con el diputado Juan Luis Castro del Partido Socialista, médico además integrante de la Comisión de Salud. Diputado, gracias por acompañarnos. Bueno, encantado Karen de saludarle. Gracias, diputado, por la gentileza, por el tiempo. Consultarle de inmediato acerca de cuáles son los problemas que nos ha traído a nosotros como país, eh, hablando en términos de cirugías plásticas, la ausencia de una ley de especialidades. La cirugía, la cirugía plástica ha sido una especialidad muy carente, falente en nuestro país para la inmensa mayoría de la población. Durante décadas ha sido casi la exclusividad de los que tienen dinero, sectores económicos pudientes, para hacer una cirugía estética, vale decir, para mejorar el rostro, el cuerpo, partes del cuerpo, 
y en algunos casos con mucha dificultad cuando es reconstructiva. Por ejemplo, una persona que se ha quemado parte de su cuerpo para hacer una reparación, lo cual también ha sido muy cuestionado a veces por las ISAPRES, que nunca quieren cubrir este tipo de, de costos. En el sistema público existe la cirugía de quemado, de hecho está en el plan auge como gran quemado, pero eh, no existe como tal para un conjunto de prestaciones. Por ejemplo, nosotros en el Congreso aprobamos hace dos años la ley de presupuesto con una indicación para las llamadas guatitas de delantal. Mujeres jóvenes, post embarazo, que por razones de sobrepeso, por razones del posparto, quedan con un abdomen flácido, caído, ¿verdad? Y que genera muchas complicaciones psicológicas, físicas de distinto tipo, que las llevó a agruparse y a pedir dos glosas presupuestarias que se iniciaron. Pero esa cirugía que se llama abdominoplastía, que es una remodelación del abdomen, no tiene cobertura ni en FONASA ni en ISAPRE, por ejemplo. Y estoy dando un ejemplo de algo que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Entonces, el acceso está muy limitado. Y lo segundo es la acreditación de los prestadores, es decir, de los médicos especialistas para saber realmente cuándo se está en buenas manos y cuándo no. Porque también han habido denuncias de negligencias médicas, de casos que han quedado mal operados, han sido noticias, o gente que va afuera a otros países vecinos a hacerse operaciones y que han quedado muy mal porque la gente no tiene una ley de especialidades para Chile que esté acreditada. Lo que sí hay es un registro en la Superintendencia de Salud. Ahí hay un registro que la gente lo puede consultar hoy porque eso es lo que está presente y puede verificar al menos quién es y quién no es cirujano plástico para hacer este tipo de intervenciones, desde la cara, nariz, mentón, eh, estiramiento facial, eh, cirugía mamaria para colocar prótesis, ¿verdad? O sacar cuando es muy abultado el, el pecho, ¿verdad? Disminuir el tamaño de, de los pechos o cuando se trata de, de la cirugía bariátrica, que es cuando en obesidad mórbida se reduce el tamaño del estómago o se elimina el estómago, las nalgas, ¿verdad? En fin, las distintas partes corporales en las cuales es evidente, hombres y mujeres, que hoy día tienen un, un, una búsqueda, ¿verdad?, de soluciones médicas en ese sentido. Claro, hay un amplio espectro de eh, partes del cuerpo que se pueden mejorar por términos reconstructivos eh, o estéticos. Diputado, ¿por qué actualmente eh, han proliferado tantos centros eh, y al parecer están ubicados en distintas partes eh, y ofrecen una cantidad de cirugías a muy bajo costo? Eh, no hay ninguna norma actualmente, hablando desde el, de, desde el desconocimiento, eh, que les impida en un espacio muy pequeño o quizás en casas arregladas, eh, ofrecer este tipo de cirugías considerando que son eh, cirugías eh, muy rigurosas y en las que la vida del paciente muchas veces está en riesgo Exactamente hay, hay una, una dificultad muy grande de, de saber qué locales qué clínicas, qué centros ambulatorios son de verdad o no acreditables lo que ocurre hoy día es que la seremia de salud por ejemplo, una persona que se dedica a la estética y está muy bien, la estética es todo lo que se coloca sobre la piel. En cambio, cuando hay punción de la piel, cuando se perfora la piel, por ejemplo, para colocar ácido hialurónico o colocar botox, ya no es estética, ya es quirúrgico, ya es otra cosa. Entonces no puede quedar en manos de una simple esteticista, que es una, eh, una persona técnica en ese oficio, pero no es un profesional, digámoslo así. Y muchas veces el público... Eh, se seduce, ¿verdad?, por ofertas de este tipo que pueden ser muy baratas, no sabe quién está a cargo, se le punciona la piel con estas pequeñas agujas para disminuir arrugas, ¿verdad?, o los surcos de distinto tipo o para mejorar los labios, pero eh, justamente estamos tratando en la Comisión de Salud mociones en ese sentido que acrediten que lo estético es todo lo que se aplica sobre la piel y todo lo que es quirúrgico es perforación o incisión en la piel que ya manipula tejido, ¿verdad? Y que puede tener otros riesgos y otras complicaciones y tiene que estar esto último en manos de profesionales. No puede ser los, yo diría, casi cientos de centros de estética que uno ve en distintos lugares comunes. Esos centros solo tienen hoy autorización para aplicar cosas sobre la piel, ungüentos, pomadas, eh, texturas de distinto tipo, pero no para perforar, no para entrar con una punción a una zona del cuerpo. Eso es muy importante que la gente lo tenga en consideración ya en este momento. 
Diputado, en términos legales, un abogado que estaba en la comisión y que representa a una paciente que sufrió una situación bien lamentable con una cirugía plástica señalaba que penalmente las sanciones son un saludo a la bandera prácticamente, que no hay una sanción que sea eficiente a la hora de castigar a un médico o un centro en los que se hacen estas eh, cirugías que finalmente terminan tan mal con irregularidades y procedimientos que no son los óptimos. Exacto. Eh, hay hoy día una verdadera eh, pasividad y una complacencia en cuanto a las multas y sanciones, porque estos son elementos nuevos, me refiero a las últimas dos décadas que han ido prosperando la, las cirugías plásticas o las punciones o todo lo que es el embellecimiento. Eh, y por lo tanto, ahí queremos entrar nosotros en este proyecto de ley en la Comisión de Salud para endurecer las penas, para que nadie se aproveche y sepa el paciente quién es el profesional y que esté acreditado y se ponga altas multas del Código Sanitario que vulnera esos principios porque la gente parte de la buena fe la gente dice, mire, me ofrecieron embellecerme, quitarme arrugas, mejorar la nariz, qué sé yo el mentón todas las cosas que naturalmente un ser humano puede buscar, pero muchas veces no sabe ni se le dice, mire, cuidado, porque aquí muchos pueden ofrecerle esto, pero no todos saben hacerlo, ni todos le han explicado los riesgos que puede tener. Por ejemplo, una cirugía, por ejemplo, de estiramiento o lifting, que se denomina, que es una cirugía que es cara en este minuto, es una verdadera operación y es larga. Es una, es una intervención quirúrgica con anestesia general. No es algo ambulatorio que se haga en una consulta médica. Quiero, quiero ponerlo con botón de muestra. Lo que sí se puede hacer en una consulta médica ambulatoria es la introducción de botox o ácido hialurónico. Pero tiene que ser también en manos profesionales. Hoy día hay dentistas que se dedican a eso, hoy día hay personas del mundo médico que se dedican a eso, pero tiene que estar esto en un registro. Eso es lo que queremos crear mediante este proyecto. Un registro nacional de los prestadores de la cirugía plástica que permita saber quién hace cada cosa, porque es distinto ir a un pabellón con anestesia general que simplemente colocarse unas pequeñas punciones, ¿verdad?, de alguna de estas sustancias para eh, estirar un poquitito la piel o aplicarse eh, correcciones, ¿verdad?, en algunos lugares del cuerpo que sean menores. Todo esto es una escala que tiene que estar muy bien evaluada porque son costos muy distintos, son riesgos muy distintos y no queremos que muchas mujeres, sobre todo que son las que más demandan este tipo de prestaciones, se expongan justamente a querellas y a grave daño a la salud. Hay mujeres que han muerto, sí. han muerto fuera de Chile o dentro de Chile, han quedado con graves secuelas, han caído en manos de, de inescrupulosos que han engañado a la gente, que prometen, prometen y prometen soluciones maravillosas y no las cumplen porque no están validados para eso. Hay incluso colegas médicos míos, que yo lo lamento mucho, muy poco, ¿eh? pero que han cometido barbaridades, porque por ganar dinero han ofertado realmente cosas increíbles sin los cuidados mínimos, como por ejemplo tener una clínica o un hospital donde haya servicio de recuperación, donde haya anestesista, que son las cosas que se juega en la vida de una persona, no es por la operación misma, sino por la secuela de la anestesia general, si no está bien administrada, o por las complicaciones de la operación. ¿Qué pasa cuando se infecta la, la operación? ¿Qué pasa después cuando queda una deformación? Me ha tocado ver casos de mujeres operadas de los pechos que han quedado, por ejemplo, con la, lo, las dos mamas desalineadas, o sea, a distintas alturas. Una cosa que uno diría, pero ¿cómo? Pero estas cosas suceden, y esas son, son daños y secuelas que son a veces eh, emocionalmente muy dañinas, irreparables muchas veces. Entonces, en eso estamos trabajando en la Comisión de Salud con la diputada Osandón, estamos empujando este proyecto para que de verdad haya acceso universal a la cirugía plástica, pero también acreditación, seguridad para que las pacientes y todas las personas tengan claro cuáles son los riesgos, los conozcan, cuáles son los beneficios, los conozcan y no tengan que exponerse a una situación tan incierta hoy día que es pagar mucho y tener resultados malos en muchas oportunidades. Diputado, ya, ya para finalizar eh, y en palabras al cierre, consultarle, usted ya lo ha dicho en parte de la entrevista, en lo que más o menos tenemos que fijarnos, pero eh, un resumen, una síntesis, aún no tenemos una ley que nos pueda regular esto, pero si una persona está viendo este programa en la casa, un hombre o una mujer, eh, ¿en qué deben fijarse a la hora de ir a un centro? Porque nos vemos ofertas por todos lados, vemos en la calle, eh, ¿en qué debe fijarse una persona que quiere acceder, ya sea por cualquier motivo, a una cirugía estética? ¿En qué nos debemos fijar? 
si va a ser con un médico, por ejemplo, si quiere eh, mejorar la nariz, enderezar la nariz, si quiere hacer estiramiento de párpado o de la cara, o mejorar el mentón, quitar las arrugas, eh, bajo forma quirúrgica, o mejorar los pechos, las nalgas, o el abdomen, son cirujanos. Y esos cirujanos hay que fijarse que estén en el registro de la superintendencia de salud. Ahí, supersalud.cl, cirugía plástica, y ahí tiene que buscar el nombre de la persona que la va a atender y si está ahí o no. Y si no está, ojo, porque significa que esa persona no está hoy acreditada para hacer esa cirugía, porque son cirugías mayores. En el caso de, de las cosas estéticas, lo estético que ha proliferado mucho, reitero, es solo para aplicar sustancias sobre la piel, no traspasando la piel. Eso es, hay que tenerlo súper claro. Si una persona va a un centro estético y le dicen, ya, entonces le vamos a pinchar con una agujita y le vamos a poner esto, todo lo que es perforación de la piel, ahí sí que entramos en un terreno mucho más delicado, porque también pueden haber consecuencias, y ahí hay que pedir un profesional. Puede no ser médico, ¿eh? pero, pero sí tiene que ser profesional, que sepa lo que es introducir estas sustancias que son, son polímeros, son sustancias que generan precisamente un espacio que permite estirar la piel o estirar las arrugas aquí en, en esta zona, ¿verdad? O mejorar los surcos de esta parte nasogeniana, o levantar la nariz un poquitito en la punta. Son cosas que se pueden hacer, yo no digo que están prohibidas ni mucho menos, pero póngase en buenas manos. Y para eso pida un profesional. Puede no ser médico, pero que sea profesional. Y ojalá mírele la historia en Google, ¿verdad? Los éxitos que he tenido, los comentarios que he tenido de otras pacientes que han pasado por esas manos y así calibrar bien todo lo que viene después a continuación. Diputado Juan Luis Castro, quiero agradecerle el tiempo, ha sido muy completo y muy interesante la conversación que hemos tenido con usted en relación a estos aspectos que se pretenden regular. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. 